Saluton mondo, jen zibi el Pollando, pli profesie hodio. Pri kio mi hodio volas paroli kun vi? Mi volas paroli kun vi pri esperanta mercato au esperanta mastrumado ecc. Mi estas ege scivolema, ĉu vi kredas, ke ekzistas io, kion ni povas nomigi vere esperanta mercato. Mi pensas, ke mi havas kelkaj ekzemploj por tiu mia ideo. Unua ekzemplo estas kompreneble amikumu, ĉar tio estas esperanta entrepreno kie ili planas dungi nur esperantistoj. Kaj belega novaĵo hodiaŭ finiĝas monkolektado por amikumu kaj ili atingis dudek mil eŭrojn. Bonega, bonega laboro, kaj ĉar tio estas per vi ĉiuj, kiuj donacis tiun belegan kaj gravan por Esperanto projekton. Do, ni havas du novajn riĉulojn, ĉak kaj Ivildia. Ili havas dudek du mil eŭrojn, kaj mi? Mi ankaŭ havas modon. Mi havas du dolarojn. De kie mi havas tiuj ĉi banknotoj kun sinjoro Vaŝingtono? Mi havas tiuj banknotoj de miaj subtenantoj. Jes, mi kore dankas por via subteno, mi kore dankas al Iži kaj Marko, kiuj subtenis mian laboron, mian kanalon, če la serviso, če la pagio esperante patreon.com au eble dirante en angla patreon.com Tie anche vi po vas subteni mian laboron se vi se vi pensas che tio estas valora, se mia laboro placas al vi. Do bone, sed ne pri mi temas. Temas pri esperanta mastrumado au esperanta mercato. Unua exemplo estas amicumu, kiu mi pensas kai ecc mi credas disvastigu al la tutan mondon. Kai dua, dua ancau ege grava exemplo, kai ege grava afero. Estas, mia ige amico e auscultu, estas Geroldo de Esperanto. Jes, Geroldo de Esperanto revenas. Tiu fama kaj nobla titolo fondis en 1920 sinjoro Teodoro Jung en Germanio, en urbo Kolonio. Kaj nun tiun titolon aĉetis alia entrepreno Entrepreno e entrepreno, fakte, sociala grupo Lexus de Brazilo. Ili nun renovigas tiun titolon, ili preparas cion, ĉar ili volas komenci de januaro 2010. Kaj mi kredas kaj pensas, ke tio januare komencas, kompreneble. Baldaŭ estos ankaŭ atingebla abonilo, tio estos reta abonilo, kaj ili organizis tion per tiel nomataj retaj perantoj. Retaj perantoj, kaj mi volas ankaŭ diri al vi, ke mi mem estas unua reta peranto de Heroldo de Esperanto, ĉar mi ege kredas en tiun ankaŭ gravan laboron por nia esperanta mondo kaj ankaŭ por la tuta mondo, ĉar per tiu profesie eldonita periodaĵo mi ankaŭ pensas, ke ni povas montri al aliaj homoj, ke esperanto estas vere vivanta kaj funkcianta lingvo simile kaj aliaj lingvoj. Do, baldaŭ 
estas atingebla kiel mi diris abonilo kaj sube de mia filmo en priskribo de mia filmeto vi trovos rektan ligilon al tiu redpaĝo kun abonilo memoru pri tion ĉar tio estas ankaŭ grava afero sen vi simile kiel pri amikumu sen vi tio ne funkcios tio ne sukcesos ĉar ne sukcesos sen legantoj kompreneble ne sukcesos sen abonantoj ne sukcesos sen mono kompreneble ĉar eldono ankaŭ tio estas grandegaj kotizoj ili ankaŭ devas dungi homojn dungi redaktoroj grafikistoj aliaj specialistoj informatikistoj kaj tiel plu do ili havas multe da kotizoj do ankaŭ ili bezonas havi en spezojn ĉar en spezojn kompreneble estas gravaj por tiuj antaŭaj kotizoj do mi ankaŭ esperas ke vi interesiĝos pri la nova heroldo de esperanto ke vi abonos tiun periodaĵon grava afero estas tia ke estas kelkaj variantoj de abonanto de abonado Unue vi povas aboni ĝin rete. Vi havos retan version. Dua afero, vi povas aboni ĝin papere, do vi havos paperan version. Por mi mem tio estas pli nobla. Mi preferas paperan version, do eble mi tion ankaŭ aĉetos. Kaj kompreneble vi povas iomete miksigi tiuj du manieroj de abonado Heroldo de Esperanto. Do vi povas havi kelkaj numeroj rete, kelkaj numeroj papere, lau via volo. Do mi pensas, ke tio estas cio por hodiaŭ. Rigardu al abonilo. Se eble abonilo nun ne funkcias, tio povas esti ĉar ili en Brazilo peze laboras, nun, nun tempe peze laboras. Do eble tio ne funkcios nun, sed kredu al mi, tio ek funkcios tute baldaŭ, eble post kelkaj horoj, aŭ eble post unu aŭ du tagoj. Vi kontrolu sekvon foje eble mian ligilon, kiu estas je priskribo de mia filmeto. Kaj ankaŭ mi petas vin kore pri tio, ke mi bezonas vian helpon. Mi bezonas helpon por fari subskribojn por miaj filmetoj, esperantaj, anglaj kaj eble en aliaj lingvoj. Tio estas grava afero. Kaj kompreneble, bonvolu sub mia filmeto hodiaŭa diskuti pri temo Ĉu ekzistas esperanta merkato? Ĉu ekzistas esperanta mastrumado? Ĉu vi pensas, ke tio povas ekzisti? Ĉu vi pensas, ke esperanto povas esti ligita kun mono, kun laboro, kun gajnado de mono? Mi estas ege scivolema de viaj opinioj. Do, tio estas ĉio por hodiaŭ. Ĝis! Alla venonta filmo.